，每周二中午十二点，会员尊享超前彩蛋；每周六中午十二点，会员尊享《名侦探俱乐部》第九季。M 二一二年三月十三日，黑黑黑侦探社的何何何和张公子分别在不同地点处理案件。何何何在西辉市盲河边发现一具焦尸，死者疑似为西辉市第一律师甄大律。与此同时，在距离西辉市六十公里的马兰镇，张公子发现一位独居老人死在家中，而案发现场楼下。停着焦尸案死者甄大律的车，两座城市，两起命案，牵扯出五位嫌疑人，看似毫不相关的案件，究竟是何人所为？嫌疑人一锁定，在探险和探亲中选择了探案画事人，在投诉和投篮中选择了投资管理人，在思考和思索中选择了司机载客人。在吃苦和吃亏中选择了吃粉主理人，在看脸和看财中选择了看报卖报人，在起床和起飞中选择了起诉辩护人，在卖财和卖艺中选择了卖花插花人。七名嫌疑人中隐藏着一名真正的凶手。现在，请各位玩家开始抽取角色卡。好，来，我们抽新的一样的这个身份喽。来，细心的朋友跟我看一下，一二三四五六七，吼吼，这次有七个角色，非常非常的期待，是一个大案来的哈。首先呢，是在卖财和卖艺中选择了卖花插花人，在思考和思索中选择了司机载客人，在起床和起飞中选择了起诉辩护人。蛮有意思，在看脸和看财中选择了看报、卖报人，这都谁想的？太有意思了！在吃苦和吃亏中选择了吃粉、主理人啊、厨师，在投诉和投篮中选择了投资的管理人，在探险和探亲中选择了探案的画事人。这个不就是写着我的名字吗？好不好？来一个侦探玩一玩吧，看看。当当当当，本案侦探出现了，哈哈，颤抖吧，玩家们，让我们走着瞧吧。欢迎来到我们的黑黑黑侦探社，我是黑黑黑侦探社的社长何呵呵。如果凶手真的是在你们五个当中，请瑟瑟发抖。你为什么要这样？热，哎，我太热了。哎，这个桌布底下该不会是好吃的吧？哇，看来这件事情果然不简单。喂，阿达爱上了阿香。阿香啊，对对对，跟我关系特别好，所以你也是恨他的，有可能啊，这是你的杀机嘛。当年你能取代，自然也有能取代你，你自己考虑清楚。哦，这个人对真的这个和他的非常了解的，对，被发现了，真的相信了要杀我而杀了他，不枉我捞你出来。你是他的跑腿还是他的什么关系？当时点炮的人是谁？你后来知道了吗？提到来说，一定是一个非常大的威胁。你去告的。看看这次都有什么啊？辩护人。卖报人、画事人、主主理人、主理人跟管理人什么什么区别？那我来当这个管理人吧。哦吼！这是我的兄弟。张公子、啊、也是我们黑黑黑侦探社最重要的金主爸爸。每当有人叫我一声张公子，我觉得他只不过是想涨工资。酷，哇哦！今天我和张两个人是侦探，我得去马兰镇处理一个紧急案件
。西辉市的盲河边也有一起火灾，是开盲河导致的火灾吗？<笑>山的那边，海的那边，一个旅行鸟，<笑>只是长得像而已啊！你才多大呀？啊啊！死了，灯打开，那不就是遗嘱吗？有可能是，难道是锦囊？<笑>他是祥瑞，<笑>就是我们这故事里边充满了有有文化的流氓和没文化的流氓。不是，我不是流氓啊，我是。这个追求的方式其实有点让人害怕的。这怪叔叔他等于是在拿威胁你一下，是不是这个意思吗？我不知道。但是两个哦，以真这种性格不会三番五次的来威胁他，说明在他的视角里边是有点东西的。这个东西他是害怕的，因为他现场有伪造的这个，我觉得这是真伪造的。我觉得这就是他的动机啊！啊，而且这对着他，当时跟你。那个人是凶手，就是啊，今天大侦探我又来抽卡了啊！啊，这第一个是，这是个女性角色，辩护人啊，听着就麻烦，算了。然后在吃苦跟吃亏中选择吃臭，这是什么玩意儿？这人叫主理人，不选了，太幽默了，我没这么幽默。这也是一位少女，说是，呃，是个插花人啊，留给少女们。哎，这个其实还行，在看脸跟看台中选择了看报，卖报人，这我有兴趣。在探索和探亲中选择了探案，画事人，嗯，我看看还有什么，还有这个宰客人，管理人，嗯、呃，在哦对哦，这个也行，在思考和思索中选择了司机。我因为我是一北京人，大家就大家知道都都知道这个出了名的北京司机就是能聊，所以说我就喜欢当个司机，好不好？然后看看我的角色会是什么呢？倒吸一口凉气，我好的，那么我们的节目中再见了，各位，请期待吧。哇塞，你看我来了，人狠话不多，我舍命陪大哥。你话不多，没了没了。你话不多，我,我悲伤时候话就多。我，<笑>然后我是负责撒花的，就是那个会议开始，大哥来喽，撒花，气氛组，这对气氛组的对。我感受一下。啊要现在，我要变成一个 A B C like so as， 让你觉得非常的赞叹。哎，你看我像有病的人吗？<笑><笑>我小时候也是混帮派的，对，在一个岛叫穷苦岛。想当领导没那觉悟，想当别人态度又是男的。人那帮人说我会跆拳道，然后说你会什么？我说我会怕。啊、对，他就说的。<笑>这不是我的做人的风格。不，不是做人，是杀人的风格，对不对？啊、他的屋里有一个这样的一个人，这人是谁啊？那就是他做了一个一模一样的，因为他能偷拍，他就知道他的是多少。但是我要要侦探们提供一个时间点，他每天都会做。其实我最下不去手的唯一一个点，就是因为那，我不能这么冲动杀人，把这一切全毁了。从这个情感上，我觉得我绝对不可能动这个人。说，卖财和卖艺中选择了卖花起床和起飞中选择了起诉，思考和思索中选择了司机，探险和探亲中选择了探案，看脸和看财中选择了看报，吃苦和吃亏中选择了吃粉，投诉和投篮中选择了投资。哇，吃粉吧，吃苦和吃亏中选择了吃粉，还是很理智的，既不吃苦也不吃亏。哦，大吃一惊。清晨缩完粉啊，神仙站不稳。那粉怎么卖？一百八一杯。<笑>我就是那个牛肉粉店的老板。这故事的头在这儿呢，尾巴是变成了陈一碗。我不做大哥，好多年。我卖完以后，那人还得在我店里吃粉呢。啊，你盯着他看呀，说你吃啊。那我不能走了呀。你走呗，你店里没有别人了。滚一边去！不卖方便面，我不至于被人打死。今天是个好日子，我给大家
，就死了俩人了，哪儿好日子？他好像都不太喜欢这个礼物，他都把他直接扔掉了。这人你认识是谁吗？他都把一个人杀死了。你发现了真，拿作为你的把柄。这个凶手到底想让我们看到什么呢？嗯。哦，你直接把那个推倒了。我觉得有可能是陈，我就问一下，这至不至于我过来杀他？担心他我就不走吗？你们真这么怀疑我吗？让我来看一看，插花人、辩护人、主理人、卖报人。这次我想当一个卖报人，看看我的身份卡。嗯，在隔壁的报刊亭发现了一位小老板。要不起。嗯，大家好啊，我就是那个报刊亭老板，呃，熏仙士。金，怎么了？我就说他。谁呀？谁呀？谁呀？我认识他们俩吗？今天我那算是爱吗？你好。哦。我一开始就想保护你，最后保护到你的心里去了。哇，好好好，但是我在他的电脑里发现了一段，你不是老说你觉得有人在，啊，就是他。因为我们这个西辉市特别乱，黑帮势力啊，以我们这普通人没有办法跟这些势力力量来对抗。因为已经没有手段了，不能拿起正义的武器，所以只能用卑劣的手段来把这个恶魔铲除掉。不是这是，为啥在这儿呢？所以那个人一定是对这屋进出自如了。你不会伪造最后这张纸，然后直接寄给吧？因为他已经没有办法来证明自己的清白。首先，一二是真是他最恨的人，所以他敢真杀死。好的。管理人、主理人、插花人、卖报人、辩护人、画事人、宰客人，在起床和起飞中选择了起诉。嗯，好，那我这次当一次辩护人。小案子只有小律师。如果你委托我，那我就会成为你的荣耀，因为荣耀登场就绝对不会败诉。我叫荣耀，您败了好吗？我能力很强，我能力很强。你自个儿跟自个儿聊吧，就啊，就是因为他给坏人辩护，以及没有提拔你，所以说人家是人家，对不对？什么人？我靠的是能力，我很厉害。行行行,行，<笑>谁信呢？你说说。他跟我们说，顾客是上帝，我们只为他们服务。哦，那在我的概念当中，这不可以。我们是要为法律服务的，是为正义服务的。这对我从小要当一个很厉害的伸张正义的这样律师来讲，我是绝对不行的。所以你是故意跟踪的？啊，你不是有这种癖好吗？如果这是最后一个，那就是他收到的那个不是真做的。以目前你们来讲，我觉得可能是三个人当中。又到了新的一期的抽卡环节，看一下这一期我的角色是什么呢？<笑>在吃苦和吃亏中选择了吃粉主理人，哎，这个人不错呀。在起床和起飞中选择了起诉，辩护人。这么刚强的一位女子吗？得保留一下，感觉还不错，感觉应该是有那种复仇啊什么的在身上的。我喜我喜欢复仇哎，在思考和思索中选择了司机宰客人，不行，我开车很烂，这个我当不了。在卖财和卖艺中选择了卖花，插花人，哎，这好像也不错哎。我的梦想是开一家。可以开咖啡店，又可以卖花，又可以卖一些手工艺品的这样一个店，这是我的人生中的一个小梦想，我可以留一下。
，在探险和探索中选择了探案，不要不要不要，太累了太累了，谁要去探案？<笑>在看脸和看财中选择了看报，不不不不不，我要看脸和看财。<笑>在投诉和投篮中选择了投资，哎，这也不错哎，我喜欢投资。但是这个是个男生，好，那现在在这两个中。因为这个听起来好像角色有点累，这一期要承担很多的东西，那就给他留留给另一位女嘉宾。我就要当一个美美的卖花老板。好，看一下。绿精灵，今天是绿精灵。咱们聊这事儿，说明这岁数就不小了。<笑>哇，这范儿起这么大呀、啊！真正的自我介绍，不是大吵大闹，有的时候只需要一束花就够了。大家好，我叫辛晴，我以为叫心梗呢。心梗，心梗，心梗，心梗。我工作的时候呢，一直在追求我，万人迷，就是说我是有一些美貌的，且我自知。有、哎。<笑>哎呀妈呀！哎呀妈呀！就是我家门口经常会出现这些礼物的盒，你还挺抢手。但这个里面有一个事儿，因为他有病，他没有办法反击。你干这个事儿可不只是司机啊！阿香离开你跟他有关，你能无动于衷吗？你会不会弄完一直在旁边盯着他有没有发作？这个。这也有可能，而且符合两边条件，就是他是最吻合的嘛。现在这个案子越来越多了，业务繁忙是啊。本是浣熊上头吧，多日间餐厅发生爆炸，毒可疑起事故，枪击案血迹超深，疑疑人抢劫案，追路人车祸案，宠物狗伤人安康，疑似暴雷，开展排查。同学们，欢迎回到嘿嘿嘿侦探社。哎，你好，你好，喂，什么？河边的垃圾堆，哦，发现了一具焦尸，死者为申大绿，六十公里外，马兰镇的一个老人死于自己的家中，死者的楼下却发现了申大绿的车，不可能啊，那不是得并案了？头一天晚上，有一个人直接点上火，我看到车了，但是那天我是跟他在一起，这些人彼此不认识，却出现两种不在场的证明，关键性的证据是一颗纽扣。像阴影一样的设计，证据链非常充足，证据不足的释放，同一个证据链，两种解释，撒谎，顾客是上帝，我们只为他们服务。现场有伪造的一个痕迹，他喊现场清理好，每个人都有强烈的杀机。你们为什么装作不认识啊？的事儿都是见不得光的东西。人家，我们与甄大绿就像蝼蚁与巨兽。我不能拿起正义的武器，所以你设计这个链条，清除这个毒瘤。每个人都参与一部分。哇，太酷了！一百七玩这么大